Jsme na gumovém člunu v Biskajském zálivu asi 50 km od pobřeží Francie. Tým baratelů z Liberce přijal pozvání k ponoru od francouzských potápěčů. V tom prostoru, kde myslíme si, že budeme hledat tu naši ponorku, tak tam je další známá ponorka z důležitý války, tak nám kluci nabídli, že se k ní potopíme, takže jsem to s radostí přijala. Šli jsme si ten Atlantik jakoby ošáhnout, aby jsme viděli, co nás čeká. No. Nějak takhle by mohla dnes vypadat i U-206 Reichenberg, německá ponorka s erbem Liberce na věži, o kterou nám jde. 29. listopadu 1941 vyplula společně s ponorkou U-71 z přístavu Senneser, ale záhy zmizela. Právě v té inkriminované době, kdy se ponorka U-206 přestala hlásit, tak ponorka U-71 zaznamenala do svého palubního deníku, že zaznamenali silnou detonaci. První stopak je z té přístavní zprávy, kde se píše, že pravděpodobně ponorka najela na nějakou minu a na základě ztráty téhle ponorky U-206 je vydán příkaz minolovkám, aby vyčistili to území, kterýma ty ponorky vyplouvaly směrem na Gibraltar. Jak začít hledat? Existuje námořní mapa neidentifikovaných vraků. Zrovna Biskajský záliv je jich plný. Základem pátrání bude srovnatý s mapou zaminování zálivu, konkrétně s oblastí zvanou Peach. Ale jsou ty oblasti, které se zaminovaly, bude nás zajímat, to je ta oblast 61. Ta minová pole v roce 1941 nebyla kde, někde daleko v Atlantiku. Ty byly opravdu jenom při těch vjezdech, vjezdech do těch přístavů. To minové pole Beach tak v té době tam bylo někde kolem 120 min, jenom 120 min. Odkud se ale v Biskaji vzalo minové pole? Může se to spojenecká operace s názvem Gardening, zahradničení. Uprostřed noci startovala z britského Cornwallu letadla, aby schazovala napadácích zvláštní tzv. magnetické miny do mělkých vod u Němci okupovaných francouzských přístavů. Ta magnetická mina, to byly vlastně tubusy, které se schazovaly z letadel. Ta mina po do, dopadnutí na vodní hladinu vlastně pomalu klesla ke dnu až na mořské dno. Jakmile se zaplavila vodou, tak se inicioval systém, který začal měřit magnetické pole země. A jakmile toto pole narušilo proplouvající plavidlo, mina vybuchla. Na této runway se kdysi štosovaly do řady před startem minami napěchované letouny RAF, odletající na Atlantik. Do jeho západní Anglie nás přivedlo pátrání po Peruti, která kladla uh, ty magnetické miny do oblasti 61. Kdyby jsme našli tu konkrétní Peruť, byli bychom schopni dohledat i možné informace o přesné lokalizaci, kde ty miny byly odhozeny. Čímž by se nám pátrání, samotné pátrání na moři zmenšilo na míru, která už je únosná. V současné době se pohybujeme stále ve čtverci 100 až 200 km, což je poměrně hodně. Poslouhujeme historiky přímo na bývalých vojenských letištích, ale to, co hledáme, bude nejspíš tady, v Národním britském archivu. Probíráme se kdysi přísně tajnými složkami královského letectva a v rukách nám ožívají četné mise, na kterých byla smrt v oceánu denním chlebem. Podařili se dohledat i e, příkazy pro ta letiště, které nás zajímají. Tak, zajímají. To znamená, víme e, všechny podrobnosti o minách, které byly kladeny do Biskajského zálivu. Když kladli ty miny, tak oni měli určený tohleto. Jo. Má to ale háček. Zjišťujeme i to, jak vůči mapám nepřesné minování z letadel bylo. I tak se ale díky poznatkům z různých zdrojů počet vraků k odhalení snižuje na číslo 27. Současně se rozpletá síť osudu lidí, do kterých potopení ponorky U-206 zasáhlo. Já se zabývám tou archivní rešerží komunikací s úřadama v cizině. Pátráme po těch jednotlivých osudech a vyhledávám pozůstalí po těch členech osádky. Je to mravenčí práce, navíc dnes komplikovaná zákonem na ochranu osobních údajů. Baratelé ale neváhají sáhnout i po německém telefonním seznamu a prostě obvolávat jmenovce padlých ponorkářů. A občas se zadaří. Vzal jsem prvního Valtra Graupeho, který v tom telefonním seznamu byl uvedený a s chodou okolností, když jsem se představil, řekl jsem, o co nám jde, tak 
Čekal jsem nějakou zamítavou reakci, jako ne, to vůbec ne, a on, ano, to, to byl můj strýc. Postupně se objevují podivné nesrovnalosti. Přibývají fotografie námořníků, jejich vysvědčení, osobní dokumenty. A taky, což je pro nás důležitý, to je úmrtní e, list. My víme, že ta ponorka se potopila 30. listopadu, ale veškeré úmrtní listy jsou vystaveny na 4. prosince. A to je jedna z takových menších záhad v celém tom projektu. Pátrá se po osudech jak německých ponorkářů, tak obětí z plavidel, která ponorka potopila, a také spojeneckých letců. Hledali jsme samozřejmě českou stopu, protože se jednalo o RAF. Teď v nedávné době se nám objevila taková indicie, že u jedné jednotky právě dokonce sloužil nejenom Čech, ale přímo občan Liberce. Takže v jednu chvíli jsme skutečně měli velkou pravděpodobnost s tím, že dokonce na ponorku U-206 Reichenberg útočil občan Liberce, ale to zatím není potvrzené. Ale i to jsou věci, které se v tom příběhu dají odkrýt. Baratelé šli dokonce tak daleko, že podstoupili potápěcký výcvik, aby se společně s libereckými profíky z klubu Nautico mohli k vrakům v Biskaji potápět. Tady u Nové Paky je jedno z míst, kde trénují a zároveň testují vybavení k pátrání. Na té lokalitě jsme v podstatě skoro doma. Je tady vrak autobusu, takže máme tady něco na prolízání. Máme tady, když jsme testovali náš sonar, který chceme použít. Bohužel v současné době vše brzdí náročná francouzská byrokracie. I když jsme chtěli ten vrak pouze lokalizovat a nějak se ho nedotýkat, nějak s ním v této fázi dál nepracovat, tak jsme v podstatě spadli do té kategorie archeologického výzkumu, takže my žádáme jako příslušníci České republiky francouzský stát o povolení archeologického výzkumu v raku U-206. Obnáší to obrovskou spoustu papírování a v podstatě je to běh na dlouhou trať. Když úřady dají, vydá se český tým na Atlantik hned z kraje léta. Liberecká ponorka Třetí říše zatím stále už téměř 80 let dlí na dně Atlantiku a spolu s ní i 46 mladých námořníků. Snad se jednou podaří odhalit, co se odehrálo na jejich poslední plavbě.